সকলকে স্বাগত জানাইছো দর্শক নির্বাচনী বতর আর আজির দিন ইতিমধ্যে আমি কার লগত থাকিম কি করিম সকলে গম পাইছে আমি জানাই আসো এজন নেতাক আমি আজি ফলো করিম ফলো দ্য লিডার্স বলে যা কোয়া হয় আসল আর নির্বাচনী পরিক্রমাটত আজির দিন আটাইতক আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে থাকা সভ্যতা সমষ্টির ভিতর যাট সংসদীয় সমষ্টি আর যাট সংসদীয় সমষ্টির কংগ্রেসর প্রার্থী বিরোধী ঐক্যমঞ্চর প্রার্থী গৌরব গগৈ আজি আমার অতিথি বলে কম বা সহযাত্রী বলেও কম বা যে কি যিয়ে নহ কিয় প্রথমতে পুয়ার পর আরম্ভ করছো দিন তো গৌরব দা আপনার স্বাগতম জানাইছো দিন তো আর আজি আপনি যেহেতু গোটাই পরিক্রমা তো আরম্ভ করব প্রথমতে মানে যদি আপনার সোধো যে টিকট পোয়ার পিছন দলীয় টিকট ঘোষণা করার পিছন আপনি যাটলে আছে নতুন সমষ্টি যুক্ত সমষ্টির পুন প্রথমবারের হয় কলিয়াবরের আগত প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ ডাঙরিয়া নির্বাচিত হয়েছিল তারপর তখন কলিয়াবর মুখে যাত্রা করেছিল সেই পুরোনা ঘর খে আপনি উভতি আছে আপনার কেন ধরনের অনুভব হয়েছে মানে মোর সদায় একটা মনের হেঁপা আসলে যে মানে যাট কেটা খেলি সদায় মোট একটা হেঁপা আছে একজাক্টলি দু হাজার চোদ্দ সনত খেলা ইচ্ছা আসলে কিন্তু সেই সময় প্রয়াত বিজয় কৃষ্ণ হান্দিক স্যার আমার মাজত আসলে যাটর যখন শক্তিশালী গোটে আর ইন্ডিয়া কংগ্রেস মন্ত্রী প্রাক্তন মন্ত্রী শক্তিশালী নেতা তো সেইবার যাটর পর আগবাড়ি গল দ্বিতীয়বার মানে যেহেতু কলিয়াবর প্রথমবার বহুত করবল আসলে শিকবল আসলে তো মানে দ্বিতীয়বার মানে ভাবিল কি নয় মানে কলিয়াবর পর খেলি আর এই একটা মানে একটা রেকর্ডর কারণে তৃতীয়বার মানে কলিয়াবরতে মানে গে আসলো যেহেতু এবার যা তিন চারি বছর পর বিজেপি খুব হেঁচা করে আসলে হেঁচা দিয়ে আসে তো মূল সদায় মনে একটা হেঁপা যে তিনবার কলিয়াবর খেলা পিছন হব পারে চতুর্থবার যেটা মানে নির্বাচন খেলিম যাই হব যেহেতু নির্বাচনের কারণে একটা তৈয়ারি লাগে দুই বছর তিন বছর চুকে কোনে গে মানুষের চিনাকি হয় লাগে যে নহ আজি দলে একটা সিদ্ধান্ত ললে আর মানে ভাবছো যে হয়েছে ভালে হয়েছে যে পরিবেশ যে রেসপন্স যে প্রতিক্রিয়া মো পাইছো খুব মানে আনন্দিত আর যা মানে ভাবিছিল ভবিষ্যৎ হব কিন্তু আজি বর্তমান হয়ে গেছে মানে যথার খেলি বলে একটা সুযোগ ডিলিমিটেশনের গোটাই বস্তু যেটা কাজ করলে আপনি আমি ব্রেকফাস্ট করে থাকি পড়ো দিয়ে কথা নাই গোটাই বস্তু আপনার যাটলে আবার কারণে একটা সুবিধা প্রদান করেছে বলে আমি কোব পড়ো অঁ নিশ্চয় নিশ্চয় নহলে তো মানে কলিয়াবর লোকসভা কারণেহে মানে তৈরি করে আসলো আর কলিয়াবর লোকসভা ভিতর মানে খুব তললক আমার সংগঠন একদম আটাইক তৃণমূল পর্যায়ক মানে কামখিন করবলে আরম্ভ করছিল আর মনে ভাব যে সেইখিন কাম চাই অল্প বিজেপি অল্প ভয় খাই এনেকা একটা পরিবেশ সৃষ্টি করলে যে কলিয়াবর তো দুভাগ হল কিন্তু যে নহ মো আক কো যি হল হল আমি ভবিষ্যৎ চাব লাগে আর ইতিমধ্যে আপনাদের নিজে গম পাইছে যে আমার যাটত অহা পিছত মানুষ কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দিছে মানে সচাকে খুব মানে ভাল পাইছো আর আশা করো যে ভাল একটা নির্বাচন এবার হব আর কালি দিন যেটা আপনি কলিয়াবর অতিক্রম করে আছে যাট অভিমুখে কলিয়াবর সম্ভবত কংগ্রেস কার্যালয়ত আপনি সমাইছিল সাধারণত নেদেখা পরিবেশ এটা রাজনৈতিক নেতা এজনক লো সাধারণত নেদেখা পরিবেশ এটা আমি তাদের দেখা পাইছো আপনার সাবুটি ধরে কলিয়াবর যে কংগ্রেস কর্মী আসে সেই সকলে আসল হুক হুকাই কান্দিছে মানে যদি শব্দ তো ব্যবহার করো হুক হুকাই কান্দিছে আর তখন সকলে এই কে যে কিছু কথা যে আপনি কেতিয়াবা যদি যাটলে আহে আপনি কলিয়াবর এপাক সুমাই আহিব আপনি এটা সমষ্টিক দশ বছর প্রতিনিধিত্ব করার পিছত সেই মানুষের মাজত আপনি ধর সরু পথারের একদম বতর দ্রা তালকে আপনি প্রতিনিধিত্ব করার পিছন সেই মানুষ যেটা আপনি অকমান সময়ের কারণে হলেও এরিয়া আহিলগা হয়েছে সেই পরিবেশটা আপনি অকান কব নি কে কথা তো হল যে সেই সমষ্টি মানুষ আমার একটা ঘর ঘর সম্পর্ক যা ত্রিশ বছর পর আমার ঘর সেই সমষ্টির প্রতিনিধি হয়ে আছে তিনবার মানে মোর খুড়া সাংসদ হল মোর পিতৃ নব্বই দশকর তারপর সাংসদ হয়েছে তো নিশ্চয় একটা ঘর পরিবেশ আর এই এই সকলে মূর কাম করেছে মোর খুড়ার কাম করেছে মোর পিতৃর কাম করেছে ভাও দিনত কাম করেছে বিয়ার দিনত কাম করেছে যত সকলে আমার ওর আহে সেইখিন দিন দেখিছে যত কোনেও আমার ওর নাহে সেইখিনও দিন দেখিছে যত আমার সভালয় 
শুনে বলে হাজার হাজার মানুষ আহে যত আমার সভা লয় এজনে তো সেই গোটে আপ ডাউন সব দেখিছে তো নিশ্চয় এটা বেলেগ ধরনের একটা সম্পর্ক মানে ভাবো সেই সম্পর্ক কারণে হে দুহাজার চৌদ্দ দুহাজার উনিশ যার চারিওফালে মোদী ঢো এই কলিয়াব রাইজর আর কর্মী খিন মরম স্নেহ আর কষ্টর বিনিময়ত আমি এখন পর্যায় পাস এটা যাটলে আহ কলিয়াবর কথা এ পেলায় কথা তো হল যে শাসক পক্ষ কে গৌরব গগৈ কোনো ফেক্টর নহয় কিন্তু ফেক্টর নহয় বলে কোয়ার পিছন কালিরপর যদি আমি পরিক্রমা তো চাও মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী আপনার সাংসদ বিধায়ক সকরে আক্রমণের লক্ষ্য আপনি হয়ে পড়ছে যে গৌরব গগৈ শিপার কোনো সম্পর্ক নাই গৌরব গগৈ বা বিলাত ফেরত মানে যিকিটা শব্দ রেখে থাকলে কে এটা শব্দ ব্যবহার করছো আর গৌরব গগৈ কোনো ধরনের যাট সমষ্টি মানে জিওগ্রাফিক্যাল কোনো নলেজ নাই কোনোবা কোনোবা ঠাইৰ নাম কে সেইবিল ঠাইত আপনি গৈ পোৱা নাই আর আপনি হঠাৎ আহোম আহোম হয়েছে হঠাৎ আহোম এই ক্ষেত্রে আপনি কেন ধরনে কথাখি লোব চক মানে একটা প্রণ লো যে যাট লোকসভা বিজেপি প্রার্থী মানে তপন গগৈ ডরিয়ার বিরুদ্ধে মানে কোনো আমার কিছু যাট লোকসভার ভিতর খুব প্রভাবশালী নেতা আছে আমার দল নয় বেলে দল মানে বিরুদ্ধে একটাও ব্যক্তিগত মানে শব্দ মানে কবলে বিচার নাই আমগুড়ি বিধায়ক আমার প্রদীপ হাজারিকার বিরুদ্ধে মো কবলে বিচার নাই আর যাটর বিধায়ক মাননীয় হিতেন্দ্র নাথ গোস্বামী দেবর বিরুদ্ধে একো কবলে বিচার নাই তপন গগৈ বিরুদ্ধে একো কবলে বিচার নাই বিপরীত মানে সৌরগ্য কামনাহে কো তো এইখানে কথা করে নিজের ধরনের রাজনীতি করক মানে নিজের ধরনের করি মানে নিজের পিতৃ আদর্শ পালন করে মূল পিতৃ পরম্পরা পালন করে মানে যাম আর বাকিখিন কথা তো ঠিকই কে বহুত অঞ্চল মানে যাওয়া নাই মানে যা দশ বছর কলিয়াবর বেশি সময় দিছিল কিন্তু কলিয়াবর তো যেটা প্রথমবার সুমাইছিল মানে এইখিন অঞ্চল বো ভালদরে মানে চিনি পাওয়া নাছিল বিভিন্ন ঠাইত মানে প্রথমবার গেছিল তো এই তো কিন্তু নতুন কথা নহয় সো সেই কারণে মানে কনফিডেন্ট আমি ইলেকশন খেলিছো দুবার ইলেকশন খেলিছো ইলেকশন খেলবলে জানো ইলেকশন জিকিবলে জানো ইলেকশন জিকাবলেও জানো তো এইব এই ধরনের যুক্তি কারণে মানে একজন ব্যক্তি হিসাবে ফ্যাক্টর নয় মূর কারণে যুক্তি ফ্যাক্টর নয় এটা আপনি কে যে কোনো ব্যক্তিগত আক্রমণ আপনি নক প্রতিদ্বন্দ্বী আপনি নিজের আদর্শের আগুয়াই যাব মানে এই প্রশ্ন আপনার আগতেও সুদিছিল বারো ইয়ার আগত আমি যেটা একলগ হয়েছিল কিন্তু আজি আপনি যেটা প্রথম টিকট ঘোষণা করার পিছন আপনার পিতৃর এখন ফটো আপনি সম্ভবত আপলোড করেছিলেন সামাজিক মাধ্যমত দুহাজার চৌদ্দ সনত আপনি প্রথম সংসদীয় রাজনীতি আছে আর দশ বছরের পিছন এবার দুহাজার চব্বিশ উনৈশতো আছে দুটা আপনি ইলেকশন পাইছে কিন্তু ভগবানের লীলা বাকি যে ইচ্ছা কোনে এবার আপনি উদ্ধত তরুণ গগৈ উদ্ধত তরুণ গগৈ আপনি ইলেকশন খেলব সমষ্টিও চেঞ্জ হয়েছে উদ্ধত তরুণ গগৈ মানে আকোবার কোথাও রিপিটেডলি সেই প্রভাবটা কেন পড়ব গোটে ইলেকশন মানে স্ট্রেটেজিক্যাল কথাখিন না প্রথম স্ট্রেটেজিক কথা তো পিছন আগতে ঘর কথা মানে ভাবো আজ যদি মূল পিতৃ প্রয়াত তরুণ গগৈতে জিয়াই থাকিল আজি বহুত গৌরব অনুভব করল মানে মানে তখন ঘরলে গেছো কষ্ট করছো বহুত গৌরব অনুভব করল যে নজি ভাবিছ তিতাবরত গিয়ে কমগে যে মো পিতৃহীন কিন্তু এবার রাইজে মূল অভিভাবক হব লাগিব কর্মীখিন মূল অভিভাবক হব লাগিব তাই আশীর্বাদ মূল আছে ডেফিনেটলি আছে তো বাকি পার করে যাও আর যদি আছে আজ মোক দেখি আর কি লাগে এজন পিতৃ এজন পুত্র মানে আপনার এটা কথাই কম দাদা 
যে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা হোৱাৰ পিছত নতুন প্ৰজন্মটোৰ মাজত এটা ধাৰণাৰ সৃষ্টি হৈছে যে তেখেতসকলে এজন নেতা পাইছে মই যিখিনি সামাজিক মাধ্যমত পাইছোঁ ৰাজনীতিত অলপ নতুন চিন্তা লাগে আৰু বিশেষকৈ বৰ্তমানৰ ৰাজনীতিৰ পৰা মানুহে খুব অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে দুটা ৰাজনীতি পৰা দুধনৰ ৰাজনীতি পৰা শাসন পক্ষৰ ৰাজনীতি একো বিৰোধী কণ্ঠই ওলাবলৈ নিদিয়ে ব্যব্যক্ত হ'বলৈ নিদিয়ে আমাৰ দলৰ সভাখিনিত কথা বাদে দিয়ক আজি বি বৰুৱা কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কা বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বিচাৰিছে ক'লা পতাকা দেখাবলৈ বিচাৰিছে কিনো আপত্তি আছে এনেধৰণৰ বেৰিকেড লগাই ৰাস্তা পলাবলৈ দিয়া নাই এইটো আমাৰ গণতন্ত্ৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া শাসন পক্ষ ৰাইজৰ ওপৰত ইমান জোৰ কিয় দি আছে আৰু বিশেষ যুৱক সমাজ যুৱক যুৱক সমাজে যদি আমি তেখেতৰ কথাবোৰ মনৰ কথাবোৰ ব্যক্ত হ'বলৈ নিদিওঁ তেওঁ পিছত গৈতো আমি এটা বিস্ফোৰণ হ'ব আমি নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰতে যিটো ল'ৰা ছোৱালীক সদায় তাক আমাৰ ৰুমৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি নাৰাখোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কেতিয়াবা উৎপাত কৰে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কেতিয়াবা বেয়া কাম কৰে কিন্তু আমি বা ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেতিয়াবা আমাৰ কথা নুশুনে কিন্তু আমি আমাৰ তেওঁলোকৰ অলপ সেই সুবিধাটো দিওঁ অলপ ফ্ৰীডমটো দিওঁ কিন্তু আজি আমি যি আমাৰ এনাৰ্জি যুৱকসকলৰ এনাৰ্জি যি এটা আবেগ আমি ব্যক্ত কৰিবলৈ দিয়া নাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ তাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়ে কৈছে এইটো বেয়া কথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা আইন দিছে কিয় তোমালোকে বিৰোধিতা কৰিছে এইটোতো আমাৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ এইটোতো আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি পৰম্পৰা যে আমি কিবা এটা চৰকাৰেও যদি কিবা বেয়া কাম কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি মান পাতি আৰু তেওঁ কোন হৈছে পাঁচ বছৰ কাৰণেহে আছে তেওঁতো জীৱন ক্ষমতা নাথাকে তেওঁলোকে এটা নিৰ্বাচনত পাঁচ বছৰ ক্ষমতা পাইছে তাৰ মানেতো নহয় কি তেওঁ যিখিনি কাম কৰিছে সঁচা ভাল ভাল কাম আজি ইলেক্টৰেল বণ্ডত তেওঁলোকে আনিছে জোৰ জবৰস্তি কৰি আনিলে এতিয়াতো চুপ্ৰিম কৰ্টে নাকচ কৰি দিলে তো সেইকাৰণে তেওঁলোকে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা কিবা এটা আইন আনিলেই যে আমাক মানিব লাগিব আমাক বিৰোধিতা কৰিব নোৱাৰোঁ সেই অধিকাৰটোৱে নাই স্বতন্ত্ৰতাটো নাই এনেধৰণৰ পৰিৱেশ যে বনাবলৈ বিচাৰিছে ইয়াৰ এৰিয়া লৈ যুৱকসকল যথেষ্ট অসন্তুষ্ট আৰু তেওঁলোকক আমি ধৰিব লাগিব লগতে বিৰোধী দলৰ আজিৰ তাৰিখত যি ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰি আছে আমি অলপ নিজকে বহল কৰিব লাগিব আজি শাসন পক্ষ যি ধৰণৰ অস্ত্ৰ আমাৰ ওপৰত ইউজ কৰিছে ইনকম টেক্স ই ডি চি বি আই মিডিয়াক যিদৰে মণিপুলেট নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে আমিও একদম আগৰ দৰে পৰম্পৰাগত বিৰোধী দলৰ ৰাজনীতি কৰিলে নহ'ব আমাক নতুন ধৰণৰ আমাৰ ৰাইজৰ মাজত সোমাব লাগিব ৰাইজৰ ইমশ্যন ৰাইজৰ ট্ৰাষ্ট ৰাইজৰ বিশ্বাস গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমাক বহলকে অলপ নতুন চিন্তা কৰিব লাগিব তো ময়ো সেই ওপৰত বিচাৰ কৰি আছোঁ যে কেনেদৰে আমি এটা মঞ্চ আমি সৃষ্টি কৰোঁ আৰু এটা উদাহৰণ মই যদি দেখোঁ এটা হৈছে ভাৰত জোৰ নাই যাত্ৰা ভাৰত জোৰ নাই যাত্ৰা সকলোৱে আহি গ'ল কংগ্ৰেছক ভাল পোৱা কংগ্ৰেছক বেয়া পোৱা বিজেপি পন্থী মানুহবোৰো ভাৰত জোৰ নাই যাত্ৰাত আহি গ'ল তেওঁলোকে দেখিছে যে আজি এই ঘৃণা বাতাবৰণত আজি নাফতৰ বাজাৰত আমি মহব্বতৰ এটা পোহৰ আনিবলৈ বিচাৰিছোঁ মহব্বত কি দোকান দিয়ে ৰহমানী ডাঙৰীয়ে কৈছে তো এইখিনি কথা মোৰ কাৰণে এই নিৰ্বাচনত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এইখিনি কথাৰ ওপৰতে আমি অনাগত দিনত ভৱিষ্যত কাম কৰি যাম মই আমি যিহেতু দিনটো আপোনাৰ লগত থাকিম মই ইছুখিনি কথা পাতিম কিন্তু মই আপুনি ভাৰত জোৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ কথা ওলাইছে কাৰণে মই মাজতে কওঁ যে ধৰক আপুনি কৈছে সকলোকে একত্ৰিত কৰিছে কিন্তু ভাৰত জোৰ ন্যায় যাত্ৰা অসমলৈ যোৱাৰ পিছতেই ধৰক কমলাক্ষ দেৱপুৰকাৰস্থ বসন্ত দাস ৰাণা গোস্বামী এই ধৰণৰ মানুহবিলাকে দুজনকৈ কাৰ্যকৰী সভাপতি এ পি চি চিৰ তেখেতসকলে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে আপোনাৰ টিকট ঘোষণা কৰাৰ পিছত সুৰজ দিহিঙীয়া মাহমৰা সমষ্টিত যোৱা সময়ত আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী আছিল তেখেতলোকে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছে আৰু এনে কিছুমান চৰ্চা চলি থাকে যে কংগ্ৰেছত গৌৰৱ গগৈ বাহিৰে পিছত আৰু কোনোৱেই নাথাকিব এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাকক দেখোন ন্যায় যাত্ৰাই প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰিলে নাই এইখিনি কথাহে আমাৰ শক্তি বৃদ্ধি হোৱা প্ৰমাণ নহ'লে কিনো প্ৰয়োজন আছে বিজেপি দলটোক আমাৰ মানুহবোৰ ল'বলৈ সংখ্যা আছে কামখিনি চলি আছে কিনো প্ৰয়োজন কৰ্মীখিনি আছে আমাৰ পৰা ইয়াৰ পূৰ্বেও মানুহবোৰ লৈছে লৈছে তেওঁলোক যে ল'বলৈ বাধ্য হৈছে সেইটোৱেতো আমাৰ বৃদ্ধি পোৱা শক্তিৰ প্ৰমাণ যে ভাবিছিলে কংগ্ৰেছ মুক্ত ভাৰত হ'ব ভাবিছিলে কংগ্ৰেছ মুক্ত অসম হ'ব ভাবিছিলে ষোল্ল আৰু একৈছ নিৰ্বাচন হৰাৰ পিছত কংগ্ৰেছ দল বহি যাব নাই বহা দেখিলে
ঘুরতেলকে এই ধরনের চেষ্টা আজি পা নহয় বহুত বছর পা করে আছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কিনা পূর্বানুমান আসলে নাকি যে আপনি যাতলে আহিবও পড়ে বলে কিনা আপনার প্রেডিকশন মো মতে নাছিল যেহেতু মোরে নাছিল মানে যদি আপনার কো যে মাজুলি সমিটক লো কালি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একটা ডর ভাষ্য প্রদান করেছে যে মাজুলি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল আমার তো তিতাবুর একটা পার্ট কর্তন হয়ে গেল গতি যে ডিলিমিটেশনে যে জিওগ্রাফিক্যাল স্ট্রাকচার যাতক দিলে এটা তো আরো সহজ হল তার মানে গোটে নির্বাচনী আয়োগ লোয়ে সমষ্টি পুনর নির্ধারণ করা গল মাত্র প্রার্থী কেন্দ্রিক করা করা গেছে ইয়াতিয়া আবেগ সংস্কৃতি ভেটি শক্তিশালী করা নহয় মুখ্যমন্ত্রী যখন ভাল পায় কারণে সমষ্টি ভাল করেছে মুখ্যমন্ত্রী যখন অল্প ভয় করে সমষ্টিব অল্প বিয়া করবলে বিচার যাকালি যি ধরনের কথা কলে তাতে সমষ্টি পুনর নির্ধারণ কিয় করা গল লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে তাতে গোটে কথা লুকাই গেছে লুকাই আছে মানে মুখ্যমন্ত্রীজনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো যে সেই কথার জড়িয়ে প্রমাণ করলে যে আমার পলিয়াবর লোকসভা সমষ্টিত তারপর ইমান ভয় খাইছে যে এনেকা সমষ্টি পুনর নির্ধারণ করেছে তথাপিও নির্বাচন একটা আরেথমেটিক নহয় নির্বাচন খালি অঙ্কর খেল নহয় অঙ্ক অঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমার ভারত অঙ্কর নহয় আবেগ ঠিক আছে গোটে দিন আমি আপনার থাকি তো হলে সেয়া গৌরব গগৈ আমি এটা গোলাঘাট সার্কিট হাউসরপর ওলাই তখে কেছে আটখেলিয়া নামঘর সেবা লোব আর তারপরে যাত্রা আরম্ভ হব রাইজেন কি ধরনের যাতর রাইজে আদরিছে সামাজিক মাধ্যমত যে ধরনের দেখি আসো সেয়াই নে বেলে কিনা গোটে কথাখিন আমি তখেতর থাকি আজ দিন চাবলে চেষ্টা করি আপনাদের থাকক প্রতিদিন টাইমের সহ এটি আমি গোলাঘাট আবর্ত ভবনের আটখেলিয়া নামঘর অভিমুখে আমি যাত্রা আরম্ভ করছো গগৈ ডরিয়া কেবা গৌরব দা বলে ওলায় কেবা গৌরব দা গগৈ ডরিয়া বলে ওলায় যে কি নয় যে যাট সমিটির সাপেক্ষে আপনার মূল ইস্যু কি হব কোনখি ইস্যু লো বলে আপনি আগবাব যাটর আমার লোকসভা মানুষের যাট ডিস্ট্রিক্ট কথাই চিন্তা যাট লোকসভা যাট লোকসভা যদি আমি চিন্তা করো আমার উদ্যোগ লাগবে উদ্যোগ মানে চা উদ্যোগ নয় এবং নবপ্রজন্মর আমার যার ব্যবসায় করা মানুষ আছে তাও আছে মারওয়ারী আছে সব আছে কিন্তু উদ্যোগের ক্ষেত্র যে ধরনের যাত আগবাই যাব লাগে একটা সময় তো যাত আমার অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র প্রাণকেন্দ্র আছে কিন্তু আজির তারিখ লাই 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 গুহী আগবাড়ি গেছে যাত পিছপরি গেছে তো উদ্যোগের ক্ষেত্রে আমি যাতটা কেন আগাই লো যাব পো এইখিন আমার বহুত আমার চিন্তা করবল আছে দ্বিতীয়ত কথা হল যে আমার যাতর যে কানেকটিভিটি যদি আপনাদের হাইওয়েটে চাই রাস্তা কানেকটিভিটি যদি আপনি যাত বা যদি আপনার শিবসাগর যায় ঠিক শিবসাগর সেক্টরটা একদম বেয়া দুঃখ পয়া লগা দুঃখ লগা যা বহুতে আর ঠিক শিবসাগর সেক্টরের কাম তো আটাইতক আগত আরম্ভ হয়েছিল খুব কেলেঙ্কারী আর সেই কারণে মানে এন এইচ আই ডি সি এলর ওপর একটা তদন্ত বিচার যে বারম্বার একটা কন্ট্রাক্টর পিছন সেকেন্ড কন্ট্রাক্টর তারপর তৃতীয় কন্ট্রাক্টর এই এন এইচ এ টিয়ক শিবসাগর সেকশন মানে পার্লামেন্টের ভিতর বহুত উঠা বহুতবার উত্থাপন করছো আর মানে তদন্ত বিচার এন এইচ আই ডি সি এলর বিষয়ার ওপর কানেকটিভিটি দ্বিতীয় অংক হল ফ্লাইট কানেকটিভিটি আজি যাতর পর যদি ফ্লাইটব চায় আপনাদের নাপাবই ভাল একটা কানেকটিভিটি নাপায় প্রত্যেক দিন দিল্লি যাওয়াটা নাপায় আর থার্ড কানেকটিভিটি হল ট্রেনের কানেকটিভিটি ট্রেনের কানেকটিভিটি যদি আপনাদের যাত বা গুহী ট্রেন যাবল হয় অদ্ভুত টাইম মানে মানে রাতে এটা বজাত ডেলি লাইফস্টাইল কোনো কারণে নিমিলে মানে একু নাই মানে মূল পিতৃ মানে মুখ্যমন্ত্রী যেটা গাড়ি তো গুছি গেল যেটা যাত আহিবলে হয়েছিল তো ট্রেন আহিছিল এটা বজাত নামিছে পাঁচটা বজাত নামিছে ইয়ারপর মরি আনি পায় এটা বজাত উঠিছে অদ্ভুত মানে সময়ব আমি আরো অল্প সুবিধা ট্রেনের সুবিধা আমি করবল আছে মানে ভাবি উদ্যোগ এজন সাংসদ হিসাবে নহলে কাম করবলে তো ঢের আছে কিন্তু এজন সাংসদ যে কেন্দ্র সার সরকার ওসর গে কথাব দাঙিব তো আমার কানেকটিভিটি আর আমার ইন্ডাস্ট্রি এই দুটা কথাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তৃতীয় কথাটা মানে যদিও এই কেন্দ্র সরকারের রোল নহয় 
जोरहाट मेडिकल कलेज और अवस्था अटाइप कर दिया मोर अमार वही पेशेंट बोर डिब्रोगढ़ जाए टेस्पोर जाए जोरहाट आ जोरहाट जने पर थाई जोड़ी मेडिकल कॉलेज और अमी अमार विधा ना है इक्विपमेंट ना है डॉक्टर और अपॉइंटमेंट हुआ ना है मन मन मोर करने जन जोरहाट मने बाकिंदा नो होलो जोरहाट आज जन लड़ाई सबे हंता नहीं सबे मोर करने होटा खूब लाजार कोठा अपनी खूब डॉक्टरी प्रखंगों टा वाला उल्लेख सिले जैसे साह जनों गुस्तियो अमी कोठा किन्हीं पाती हैं सबे जैसे साह जनों गुस्तियो लोग होकोलोर अखमोट अखमोर आठों खामाजी की तो जैसे सोशियो पॉलिटिकल वा सोशियो इकोनॉमिकल गुटे पूरे अमी साहसनों को स्थिर रखोल जन भुतोर वो बहेस साहसनों को स्थिर तो क्लोयस कांग्रेस से देर खुनी ना खाखन कोई से एटीओ मजूरी निम्नतम मजूरी वो बहेत खेत खोला खंग्राम कोई वो लोग का होइसे मौह एटु खेत तो अपना आर लोग खंबो तो मुड़ डीमो था वो जब कांग्रेस से जिमान कोई वो पारी बोला गिसे साहसनों को स्थिर करने हिमान खंबो तो एको खटांग को खफल न होल और तार पिस अब भारतीय जनता पार्टी सरकार हिल आश्वाह 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 एको न होल एटीओ अपना टेके थको लाइफस्टाइल � जितु तक है तो कुछ दोनों लाइफ जीवन जाता बहुत किबा कोई बोलोगे आसे सब मैं ऐसा कोठार अपना लोगों को एक मोड जी बहुत कोई बोलोगे आसे जी हमारे लक्ष्य आसे अखमर अमाजोर अखबे हमारे जो प्रत्येक बोर्ड को लोए जो दियो हमारे सरकार पुनः बसार आसल अमी उत्तीर्ण एक बाबे जी पीस पोरा ऐसा राज्य आसलो अमी हे� हक्कम नहोल हमारे जब विभिन्न बार गोलों हैं साजनों को स्टीय को तो ये हमारे मिसिंग भाई हकल कठाय को मार अमार कार्बियन लोग दिखो कार्बियन मानों कठाय को बा अमार विभिन्न टाउन नगरी जिकनी अमार स्वीपर कॉलेनी ऐसे त्यों नगर कठाय को तो बहुत आरु कोडी बोलों के आसे एक हेक्टर मौन भावोजे अमार विखे प्रत्येक जनगोष्ठी ऐसा जातियों ऐसा आवेग था ठके। अमार किस्मान साज जनगोष्ठी भाई होकले इजोर है जातियों आवेग तो जेत्याओं ऐसोन मुंडा, जेत्याओं ऐसोन आदिवासी, जेत्याओं ऐसोन ऐसा साहू ये हिसाबे निजो के सिक्योरिटी दिखोले भी सही से। तो जो त्यानों के खंडर बोले ऐसोन साहू बा मुंडा एसटी हो जाए चारी कोटे हम कार्ड सर्टिफिकेट और देखनी कोठा आमाद इन्होंने उल्लेख आसे जब ते हम साजनों को स्टीपल और एक तो स्पेसिफिक कास्ट और एजोन होए आजी हितू मुहारी डिसे आजी अपनों को कुआंडे राजनीतिक बाबे जब ते हम लोग को ऐसा होकरी हो बोले बिसारे ये हो भी डाउट हो कॉटन कोई डिसे तार भी पुरी जोड़ी आपन आजी ऐसा न हाँ हो कि ऐसा न प्राक्तन विधायक और हेफलो आम उत्तर अखमोट उत्तर अखमोट रेमलाल गुंजुक रेमलाल गुंजुक दिया जो सात प्रांग गठन करी उलाय आई से तो आमी निजोर काम किन्हीं कोरी है सु आजी टाइम खोट साजनों को स्टीम राइजे कोई से जमा साउले जो पंचास्तो का हुई कोई से आमी कैने के आमी इडिम केरोसिन हरणों बिठाओ उठापन कोई सुध उद्योग तो भाल करो उद्योग तो भाल होले कर्मी किन्हीं त्यौनों कोर जे मजूरी त्यौनों कोर बिद्धि पावो उद्योग जो दियो पार्ट से केंद्र सरकार गुरु तो निधि है तो मालिक हकलो रावस्ता बेहाब हो श्रमिक हकलो रावस्ता बेहाब और हिटो ऐसे अखमर ऐता पिसो ऐता मालिके निजोर डिस्पोर्ट आटा बिखेर पोड़िया लो गोला घाट और की बात आटा किनी से डिस्पोर्ट आटा बिखेर पोड़िया लो कॉलेज वाट की बात आटा किनी से आम के आमे होने से इतना गुजराती किस्मान मानुहो और इतना लूप सोको आमार अखमिया साबा का नोट पोड़ी से इन तो उद्योग हिसाबे आमार भाल नो अवस्था नो है स्वामी हिसाबे भाल म दागों इस चोट आमी कोठाब सुई गोशिलो जस सौ जनों को स्थिर जनों जाती करो 
আৰু আপোনাৰ সমষ্টিটো যথেষ্ট সংখ্যক আটাইকেইটা জনগোষ্ঠীৰে লোক অলপ অলপ হলো চাহ জনগোষ্ঠী আৰু এটা আহোমটো যথেষ্টখিনি আছে কিন্তু ৰাজবংশী আপোনাৰ চুতিয়া আপোনাৰ মৰাণ মতকো হয়তো অলপ 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 আছে মোৰ পাৰ্চেণ্টেজটো মই ইমান মই নাই মোৰ নলেজত ধৰক ছয় জনগোষ্ঠীটোক আমি সদায় ললি পোপেই দি আছোঁ এতিয়ালৈকে আপুনি উল্লেখ কৰিছে চাহ জনগোষ্ঠীসকল ঝাৰখণ্ড যদি এছ টি হ'ব পাৰে ইয়াত ৱাই নট আসাম ঠিক ইন আসাম ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ বিজেপি এটা নিৰ্বাচনী মূল ইছ্যু আছিল হয় এতিয়ালৈকে নহ'ল মই অলপ স্পষ্ট পাই একদম বৰ্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ নিবিচাৰে তেওঁ এটা সংবাদ মেলত কি কৈছিলে যে যদি ছটা জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ পালে তেতিয়া বৰ্তমান যিসকল জনজাতি হৈ আছে সেইসকলৰ মাজত এটা সংঘালে চব তাৰ মানে কি তাৰ মানে তেওঁলোকে নোহোৱাটোৱে বিচাৰে তো সেইটো যে বৰ্তমান চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যে মাইণ্ডছেট যে আমি হ'বলৈ নিদিও আৰু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ এটা ভয় খাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে হ'লে আমাৰ সংঘাত হ'ব হিংসা হ'ব সেইকাৰণে আমি আমি দিয়া নাই সেইটো মই ভাবিছোঁ এটা নকাৰাত্মক নেগেটিভ এটা মাইণ্ডছেট মোৰ মাইণ্ডটো অলপ পজিটিভ এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় যিসকলে বৰ্তমান মই অলপ বেলেগ ধৰণৰ বুজি পাইছোঁ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যিসকলে বৰ্তমান জনজাতি হৈ আছে আমাৰ বড়ো কাৰ্বি মিচিং আৰু অন্যান্য জনজাতি আজি তেওঁলোকৰ যে এটা মনৰ চিন্তা সেই মনৰ চিন্তাটো দূৰ কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ চিন্তা কি যে আজি তাৰিখত তেওঁলোকে যি পাইছে সেইখিনিয়ে তেওঁলোকে পোৱা নাই আজি যদি এছ টি ৰিজাৰ্ভ পোষ্টবোৰ চৰকাৰৰ ভিতৰত দেখা পায় তেওঁলোকে পোৱা নাই আজি তাৰিখত জাগি ৰোডত যদি আপোনালোকে এছ টি এলেকা অঞ্চলবোৰ চাই আজি তেওঁলোকে তাত সংস্থাপন নাই পোৱা আজি তাৰিখত যদি উচ্চ শিক্ষা অনুষ্ঠানত তেওঁলোকৰ কিবা পোষ্ট থাকে তাতে তেওঁলোকে পোৱা নাই স্কলাৰশ্বিপ যিদৰে বিচাৰে হোৱা নাই এছ টি এলেকাত যিদৰে উন্নয়ন হ'ব লাগে হোৱা নাই সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ এটা এটা ভয় যে আৰু জনগোষ্ঠীয়ে জনজাতিকৰণ পালে এনে আমাৰ সুবিধ অৱস্থা বেয়া আৰু বেয়া লৈ যাব অৱস্থা বেয়া কিয় আছে সেইটো আমাক ঠিক কৰিব লাগিব এক্জেক্টলি সেইটোৱেতো আমাক ঠিক কৰিব লাগিব সেইটোৱে কথাটো ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া কৈ আছে যে আমি এটা সামূহিক আমি জনজাতি এটা কাষ্ট চেঞ্চেছ কৰোঁ য'ত আমি গম পাই যাম যে আমি কিখিনি কাম এতিয়ালৈকে কৰা নাই আমাৰ কিমান অভাৱ হৈ আছে এছ টি এছ চি বিভিন্ন অ' বি চি আমি কিমান পিছ পৰি আছোঁ তেতিয়া আমি গম পাম মই ভাবোঁ যদি আমি ভালদৰে ছ'চিয়েল জাষ্টিচ সামাজিক ন্যায়ৰ ওপৰত আমি ন্যায়ৰ ওপৰত যদি জোৰ দিওঁ আমাৰ এছ টিসকলে তেওঁলোকৰ যে পাব লাগে তেওঁলোকে পায় আৰু আমি তেওঁলোকৰ সুবিধাখিনি বহল কৰোঁ লগে লগে আমি এই যে আমাৰ নতুন আমাৰ ছটা জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ বিচাৰি আছে আমি তেওঁলোককো সোমাবলৈ আমি এটা ৰাস্তা এটা ভাল পাম এটা ভাল পৰিৱেশ পাম আৰু আমাৰ অনাগত দিনত সামাজিক ন্যায়ৰ ওপৰত জোৰ দিবই লাগিব আৰু যদি এই ক্ষেত্ৰত যদি আইনী ক'ৰবাত আমাক চেলেঞ্জ কৰিব লাগে উচ্চতম ন্যায়ালয় লগত আমি চেলেঞ্জ কৰিবলৈও সাজু আছোঁ এতিয়া মই এটা বেলেগ আন এটা প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ যিটো এটা অত্যন্ত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ আছিল সেইটো হৈছে অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা ক্লচ ছিক্স ক্লচ ছিক্সটো আচলতে কাৰ্যকৰী হোৱা হ'লে আমি বহুতখিনি কথাই পাতিব নালাগিছিল নালাগিলহেঁতেন আৰু এখন উচ্চস্তৰীয় সমিতিৰ প্ৰতিবেদন কৰা গৈছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহ বিভাগে কৈছিল গৃহমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে দাড়ি কমা সলনি নকৰাকৈ আমি সেয়া কাৰ্যকৰী কৰিম এই লৈ সদনত যথেষ্ট ডিবেটো হৈছে তাৰপিছত ধৰক প্ৰতিবেদন দাখিল হ'ল প্ৰতিবেদন দাখিল যদিও বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমিতি গঠন কৰিছিলে প্ৰতিবেদন ছাবমিট কৰিবলগীয়া হ'ল দিছপুৰত তাৰপিছত এতিয়ালৈকে কোনো একোৱেই নাই আঠশ পঁচপন্নজন বা ষাঠিজন শ্বহীদৰ বিনিময়ত হোৱা অসম চুক্তিখনক লৈ সেইটো ধৰক কংগ্ৰেছ দলে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিলে যদিও বা অসম আন্দোলন কংগ্ৰেছ দল দিনতে হৈছিল এক্জেক্টলি এতিয়া সেই বস্তুটোক লৈ পেলাই আপোনাৰ গোটেই যে বস্তুটো গেঠেলা মাৰিলে আৰু কোনো যে নহ'লগে তাৰপিছত মই কাৰ প্ৰসংগলৈ আহিম যে এই বস্তুটোক লৈ পেলাই কংগ্ৰেছ দলৰ যিহেতু আপুনি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এগৰাকী নেতা আপুনি ডেপুটি লিডাৰ আছিল এতিয়া নিৰ্বাচনক লৈ পেলাই এই বস্তুটোত প্ৰভাৱ কিদৰে পৰিব আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি কি হ'ব ক্লচ ছিক্সক লৈ চাওক ক্লচ ছিক্স আৰু কা এই দুটাই বিজেপি চৰকাৰ যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ অধ্যয়ন কৰে ইয়াত বিজেপি চৰকাৰৰ অহংকাৰ অসমীয়া আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ভিতৰত যে জাতীয় এটা আবেগ আছে এই আবেগটো নাইকিয়া কৰিব কৰি তেওঁলোকৰ হিন্দুত্ব লাইনত ওৱান ইণ্ডিয়া ওৱান জাতি ওৱান ধৰ্ম সেই লাইনত তেওঁলোকে লৈ যাবলৈ এটা 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 সন্দৰ্ভ আজি তাৰিখত আমি নিজৰ ভাষাক মৰম কৰোঁ আমাৰ গোটেই দেশৰ ভিতৰত যদি আমি ৰাজ্
ভাষা ভিত্তিত হয়েছে কিন্তু আজি তেওঁলোকে আমার ভাষাকেও তেওঁলোকে সন্মান নক আমার জাতীয়তাবাদটোই ভাষার ওপর প্রতিষ্ঠিত নিশ্চয় সেই ভাষাটোৱে আজি আর আমার জাতীয় আবেগটোৱে তেওঁলোকে সন্মান নকরে তেওঁলোকৰ কথা হ'ল যে আমি হিন্দুত্ব হ'ব লাগে আমি সকলে হিন্দি ক'ব লাগে হিন্দি কম কিন্তু আমি নিজৰ মাতৃভাষা কিয় পাহৰি যাম আমি নিজৰ আপোনালোকে অসমীয়া শিকক আপোনালোকে অসমীয়া শিকিবলৈ চেষ্টা কৰক আমি যে হিন্দি আমি শিকিম আমি বাহিৰত ৰাজ্যত যাবলৈ গ'লে আমি কাম কৰিবলৈ আমি হিন্দি শিকিম ইংলিছ শিকিম যি শিকিম কিন্তু আমাক মাতৃভাষা প্ৰথম তো সেই তেওঁলোকৰ চিন্তাটোৱে তেনেকুৱা আৰু তাৰ প্ৰমাণ আমি দেখিছোঁ আমাৰ অসম চুক্তি তাৰ প্ৰমাণ আমি দেখিছোঁ কা এইটো চব তেওঁলোকৰ ৰাজনীতিৰ এটা মাত্ৰ খালি ভোটৰ লোৱা এটা অস্ত্ৰ এতিয়া ধৰক অদূৰ ভৱিষ্যত এতিয়া আপুনি হয়তো জ্ঞাত যে ৰামনাথ কোবিন্দ নেতৃত্বাধীন ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাকো যদি অহা আপোনালোকেও কৈ আছে বা বিৰোধী পক্ষ ইলেকশ্যন লাগে কিয় ৰাজতন্ত্ৰ কৰি দিয়ক মইতো মোদী ডাঙৰীয়াক ৰজা হিচাপে মহাৰাজা ৰজাও নহয় মহাৰাজা আমি মাজে মাজে কয় উল্লেখ কৰে এইটো কথা ৰজা হেতু টাইটেল দিলোৱে এইটো এতিয়া নিৰ্বাচন পাতিবলৈ কিয় আছে আৰু এইটো খালি ড্ৰামা কিয় কৰি আছে এই যে লাহে লাহে আমাৰ লোকতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া আমি নিজে এটা চিষ্টেমত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন খেলোঁ এটা চিষ্টেমত আমাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন হয় হ'ব পাৰে যিদৰে নিজেভাৱে আমাৰ আগতে লোকসভা বিধানসভা একেলগে হৈছিল কিন্তু বিভিন্ন ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ সময়ত হৈ গ'ল আকৌ ৰাজনৈতিকভাৱে যদি এটা পৰিৱেশ হয় আকৌ একে লাইনত আহি যাব কিন্তু আজি কোনো যুক্তি নাই একে টাইমত একে নিৰ্বাচন কৰিবলৈ কিন্তু মই যদি তেওঁলোকক বুজিছোঁ মই আৰ এছ এছ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া খুব ষ্টাডি কৰোঁ মই এটাই মই কথা বুজি পাইছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া চাইনা যিদৰে লোকতন্ত্ৰ নাই এইটো বিচাৰিছে ৰাছিয়া যিদৰে লোকতন্ত্ৰ নাই এইটো বিচাৰিছে চাইনাত সকলোৱে এটা পাৰ্টিয়ে সদস্য হ'ব লাগিব চাকৰি পাবলৈ এটা পাৰ্টি এই সংগঠনৰ সদস্য হ'ব লাগিব সেইটো বিচাৰিছে ৰাছিয়া যিদৰে বিৰোধী দলৰ আজি মানুহবোৰ জেললৈ যায় জেলতে তেওঁলোকৰ মৃত্যুবৰণ তেওঁলোক সেই এটা পৰিৱেশ তেওঁলোকে বিচাৰিছে আৰু সেইটোৱে লয় তেওঁ গুজৰাট মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা সময়ত বহুতবাৰ চাইনা গৈছে আৰু নিশ্চয় মই ভাবিছোঁ চাইনা গৈ 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 এই চাইনিজ মলত আনিবলৈ বিচাৰিছে মই কৈছোঁ এই বিভূ সব নাটক নকৰিব সাহস যে আছে তো নিজৰ যে মহাৰাজা হ'বলৈ যে আপোনালোকৰ সপোন লোকতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া শেষ কৰিবলৈ আমাৰ বিৰোধী কণ্ঠ যুৱকসকলৰ বিৰোধী কণ্ঠ দুৰ্বল কৰিবলৈ যে আপোনালোকৰ এটা সপোন আছে এইটো সপোন মুকলি কৈ কোৱা এটা সাহস কৰক মই এতিয়া ধৰক আপুনি এই দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত আপোনাৰ আপুনি উপদলপতি হোৱাৰ পিছত বহুখিনি নেতাৰ সংস্পৰ্শ লৈ আহিছে বা আপুনি সেইটো ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট লাকিও যে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ শীৰ্ষ নেতৃবৰ্গ মই অকল কংগ্ৰেছ বুলি কোৱা নাই যিসকল যাক আমি ধৰক ষ্টেটছমেন বুলি ক'ব পাৰোঁ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ যাৰ পলিটিকেল বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আচলতে ৰাজনৈতিক নেতা বুলি ক'লে প্ৰথমতে আমাৰ ধাৰণাটো খুব ভাল নাথাকে একদম মানে খেলিমেলি মানুহ এজনে ৰাজনীতি কৰে কিন্তু লাহে লাহে কিছুমান ৰাজনৈতিক নেতালৈ যদি আমি চাওঁ খুব সন্মান কৰিবলগা ধৰণৰ এটা ধাৰণা আহে ধৰক ৰাজনীতিত শিক্ষা সেই মান নলেজ এণ্ড পলিটিক্স গোটেই বস্তুটো আপুনি সেই মানুহখিনিৰ পৰা কেনেধৰণে পাইছে কেনেধৰণে আপুনি জ্ঞান আহৰণ কৰিছে খুব ভাল প্ৰশ্ন মই খুব অধ্যয়ন কৰোঁ যদিও মই সক্ৰিয় ৰাজনীতিত মই বেছি বছৰ হোৱা নাই এতিয়া দহ বছৰ হ'ল কিন্তু ৰাজনীতিত দহ বছৰ খুব খুব কম তথাপিও মই সৰু কালৰ পৰাই মই বিভিন্ন ৰাজনীতিবিদক ফলো কৰিছোঁ অধ্যয়ন কৰিছোঁ আৰু মই নিজৰ দলৰ ভিতৰত আৰু অনন্য দলৰ ভিতৰত মই অধ্যয়ন কৰোঁ আৰু যদি মই বিৰোধী দলৰ উপদলৰ প্ৰতি হিচাপে যদি মই নিজকে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বিচাৰোঁ তো মোৰ কাৰণে সুষমা স্বৰাজজী এজন আদৰ্শ তেওঁ এটা খুব ফেমাচ স্পীচ আছিলে যেতিয়া সেই লোকসভাটো ভংগন হৈছিলে তেওঁ মানে সেইটো লাষ্ট স্পীচ লাষ্ট স্পীচ সেই লাষ্ট স্পীচত তেওঁ খুব মধুৰ মধুৰে মধুৰ শব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰি কংগ্ৰেছক কথা কও কৰিছিলে আকৌ তেওঁ মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগত প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিঙৰ লগত, লগত আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ বিভিন্ন মন্ত্ৰীসকলৰ লগত যে এটা ভাল ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক সেইখিনিও কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল আৰু সেইটোৱে মই অলপ বিৰোধী দলৰ উপদলৰ প্ৰতি হিচাপে মই কি কয় গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ আৰু যদি মই পলিচি ভিত্তিত যদি মই কিবা এটা স্কীম বা পলিচি ভিত্তিত যদি মই কথাবোৰ ক'বলৈ বিচাৰোঁ 
राहुल <laughs> किमान घाट प्रतिबघात मजे गई कि ट्रोल कि ऊपर अपप्रचार कि ऊपर प्रेसार तथा तो मानुजने एक सहज सरल हाँ मुखेरे कष्ट रास्त गई से खोज काढ़ीश्रम जी आम आसल कथा फील कर भय खा नागे विजेपी पर भय खा नागे आम हिंसा दु नागे आम भारत आम मिलन देश एकदम टाचिंग पॉइंट पलिटिकल ना कि हृदय चुई गई से यह कथा फील कर पालस यू पर मैं जथेष मानने शिक्षा चेस्ा कर निजर जीवन आनब चेस्ट राहुल गांधी डांगरिया आक्रमण लक्ष्य हिसाब से विरोधी प्राय लय मैं यू कथ जानवर खुजिशो जो एक कारण तो कि गांधी पर जी कथ मैं विरोधी प्रश्न विभिन्न समय उत्थापित चर्चा विषय जो गांधी पर निर्भर क्य कॉग्रेस गांधी पर ना इन धरक अपनी पी चिदम्बरम कथा कह मनमोहन सिंह कथा कहने जयराम रमेश एजनतक जथेष बरण्य व्यक्ति शशि थारूर कितु इन मानु थकार पिछतो आम क्यों एट राहुल गांधी ऊपर निर्भर है सोनिया गांधी ऊपर निर्भर कर प्रियंका गांधी ऊपर निर्भर कर कॉग्रेस है सर दो कथा प्रथम प्रथम अपना प्रश्न गोटे प्रश्न परवेश तक लुकाय से जेपी एने सृष्टि विचार बजेपी आक्रमण और सीटे बजेपी आर एस एसर एट राजनीति मानने स्ट्रेटेजी जे व्यक्ति केन्द्रिक परन्द्रिक एट व्यक्ति एकदम डिफेम करे या तो एक ना निकी या तो प्राय मुख्यमंत्री तरण गगे देवक राजपुत्र मूक बारम्बार मानने मानने राजनीतिक तर्क वितर्क ना व्यक्तिगत भावे आज मूक आक्रमण कर मुख्यमंत्री जने टुटर व्यक्तिगत भावे मोर पितृ कोड आक्रांत समय आम पर हिसाब से सिद्धान लो तय उत्थन इन तल्क जाए स्ट्रेटेजी और ये मानसिक स्थिति हे प्रमाण कर भारत परम्परा ना ये आम राजनैतिक परम्परा ना और हम पार तो पुराना बजेपी परम्परा ना जी मैं सुषमा स्वराज जी कथा कैसो अरुण जेटल कथा मैं कैसो मुरली मनोहर जोशी डांगरिया मैं पाई हेतुर जार फल आज तारीख जीदे मीडिया बोर यूज कर मीडिया आज तारीख निरपेक्ष होगा ना तो सीकार धारणा तो सोमा गई से आम एज नभिन्न आप बहुत आम शक्तिशाली नेता आज विभिन्न राजनैतिक पर विभिन्न अराजनैतिक पर सकोके दल कारण निजर कथा व्यक्त कर मुक्ति मंच पाए मंच तो बजेपी कत आज बजेपी तो सब एज व्यक्ति निर्धारित कर प्रधानमंत्री एज गृहमंत्री तार बहर तो क्या कबले सहस ना आज जतियों आम नायक आम सर्वानंद सोनवाल डांगरिया का विरोधे शब्द कब पारे मुख्यमंत्री महोदय का विरोधे एक्ट शब्द कब पारिसे गम चुक्ति हत्या करे बजेपिये जी जाति माति भेटी कथा कह आज चुक्ति हत्या कर ले आज विरोधे क्या बजेपी कल नेता सहस आज मेघालय आम उत्तर पूर्वांचल का लगे थका राज्य तक बजेपी सरकार ना कि बजेपी मित्रजोट सरकार आज तक रेजुलेन पास करसको मुख्यमंत्री जनर क्यों ना प्रातन मुख्यमंत्री क्यों ना मेघालय सौ राज्य कब पारिसे का आम नामानु आम विधानसभा कबले सहस ना स्वाभिमान ना आज ये तो मैं कैसो जो आम विभिन्न शक्तिशाली आम मानुबूर आज प्रभाव थका नेता और सकते अकद्रीभूत हो गांधी भूमि तो मानने मैं राहुल गांधी धरक दल प्रन सभपति भारत जो न्याय साधारण एस बर्तमान साधारण सदस्य एगी सांसद भारत जो न्याय राहुल गांधी और कौने बेलेग कीडर पी चिदम्बरम सुपार ह्यूमेन एफर्ट कन्याकुमारी खोज खोज 
সাধারণ মানুষে করব নয় এজন রাহুল গান্ধী পারে প্রধানমন্ত্রীও নয় এই বিজেপি আর যান ডর ডর নেতা সকল যে কথাবর পেয়ে নয় হে ময়ও নয় লেকে এই তো ইয়ার কারণে যে একটা সারহিকভাবে নহয় একটা মানে মানুষের যে শক্তি লাগে এই মানুষের শক্তি যে লাগে তো সকল ওসর নাই তেওহে পারে আপনি ভাবেনে এই মুহূর্তে আপনি কি ভাবেনে বলে নক বারো সেটা মূল ভুল হব যে আপনি কি আশাবাদী যে রাহুল গান্ধী এদিন ভারতবর্ষ প্রধানমন্ত্রী হব হবনে মূল পিতৃ সদায় কয় হব আর মূল পিতৃ মানে ভাবো বহুত মানে আমার কংগ্রেস দলের ভাল দিন দেখিছে বেয়া দিন দেখিছে এনেকা দিন দেখিছে যেটা আমার প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ডাঙরিয়া নিয়ে ওপর ফলস কেস জাপি দিয়ে গেছিল যথাত লোসে রিসিভ করবলে কোনো নাই কণী সুর ওপর একটা বহুত বেয়া গেছিল তার পিছতো কংগ্রেস অল উত্থান হল তো গোটেব দেখিছে এই পরিবেশ তো আগতেও দেখা পাইছে আর সদায় কেছিল যে রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়া এবার প্রধানমন্ত্রী হব মানে আমি আজ কালের নামঘর পালোহি তারপর আমি আক কথা বতরা খুব রাইজ রয়ে আছে সকলে এ আসিল গৌরব গগৈ আজ কালের নামঘর আমি এটা নামিম আর তারপর যেহেতু তিতাবর সোমামেই আমি গৌরব গগৈ শৈশবকালের পর আরম্ভ করি কথা খেলি পাবলে চেষ্টা করি গৌরব দা আমি আজ কালের নামঘর যাও গৌরব গগৈ ডাঙরিয়া গৌরব দা এটা আমি তিতাবর অভিমুখে গে আসো হয় মানে অকমান আপনার ব্যক্তিগত দুটামান কথা সুদ বিচার যে আপনি যদিও বা মুখ্যমন্ত্রীর সন্তান আসিল আর যদিও বা আপনার রাজপুত্র বলে কে আছে সোনার চামচ বলে আপনি রাজনীতি ভরি দিছে কিন্তু আপনার শৈশবট বিশেষ করে আপনার স্কুলিং সেই সময় আপনার রাজনীতিত পরিবেশ এটা তো আপনি ঘর দেখিছিল এটা রাজনৈতিক পরিবেশ আসিল দেখা নাই যেহেতু দিল্লিত আমি রাজনীতি ইমান আমি একটা প্রভাব আমি দেখা পো না যেহেতু মূল পিতৃ একটা এ আই সি সি একটা রাষ্ট্রীয় ভূমিকা আসলে রাজীব গান্ধীর প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর এটাচ হয়ে জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসাবে বিভিন্ন রাজ্য ঘুরি আসলে তো রাজনীতি মানে ইমান মানে ওসর পাও সরু কালত মানে তার প্রভাব দেখা পো না কিন্তু এটাই প্রভাব যে বহুত সময় কারণে নিজের কামত ব্যস্ত আর দিল্লির পর বাইরে বেলে রাজ্য বেশি সময় দিবল ঘর একু নাছিল না আপনার সে দেউতার পর একু নাই মানে তো নিজের মাতৃক দেখিছিল সরু সরকারি স্কুলের এজন শিক্ষক আসলে জীবন তো বেশি ভালকে দেখা পাইছিল মানে আমার মানে যে স্কুল পড়া শোনা করেছিল কিন্তু আমার নর্থ এভিনিউ যা ফ্ল্যাট আসে ফ্ল্যাটর ওসর মূর বা মোটকে ন বছর ডর তোমার খেলা ধলা ইমান নাই নিজের বন্ধু বান্ধবীর ব্যস্ত তো ময়ও কিতাব পড়ি আর সেই রাস্তা যিনি আমার লড়াবর আছে সাইকেল ক্রিকেট খেলিয়ে মানে ডর হয়েছিল কিন্তু আপনার ধর এই যে সক্রিয় রাজনীতিলে অহার যে আপনার সিদ্ধান্ত সে আপনার নিজের সিদ্ধান্ত আছিল না তাত প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈদেবর কিনা সে আসিল না না মানে তো সদায় মানে নিজের যেটা পত্নী যেটা মানে লগ পাইছিল যেটা আমার প্রেম হল মোকাই সুদিছিল তো তুমি রাজনীতি সোমাবা নাকি যেহেতু রাজনীতি সোমালে নিশ্চয় মোক কম পাব মানে রাইজ মাজত বেশি থাকিব লাগিব মানে কিন্তু আর মানে ফসাবলে কোয়া নাছিল যে মানে রাজনীতি কেউ নুহমাও মানে সমাজ সেবা করবলে ভাল পাও এই কারণ যে একটা প্রাইভেট কোম্পানি এরি মানে বেসরকারি সংকট সোমালো সমাজের ভিতর সামাজিক কাম করে ভাল পলিসি ল শিক্ষার ক্ষেত্র কৃষি জগত গ্রাম গ্রাম্য উন্নয়নের ক্ষেত্র কিনা এটা মানে করবলে বিচার কিন্তু রাজনীতি নির্বাচন খেলা এই নির্বাচন পথার নামি গালি এই সব পারা পারা এই সব মূল উদ্দেশ্য তো নাছিল এই স্বাভাবিকভাবে যেটা মোরও এটা রাজনৈতিক প্রতি এটা বেলে চিন্তাধারা আছে ময়ও ভাবিছিল আগতে যে রাজনীতি মাত্র একটা ডর নেতা ডর মঞ্চ বহুত মানুষ থাকে সেয়াই রাজনীতি কিন্তু আহি রাজনীতির জড়িয়ে একটা রাজ্য শান্তি আহিলে এটা মানে প্রথমবার দেখি রাজনীতির জড়িয়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী জনজাতির মাজত সম্প্রীতি বাতাবরণ সৃষ্টি হল এই প্রথমবার দেখিল রাজনীতির জড়িয়ে একটা রাজ্য অর্থনৈতিক বিপদ যত সরকারি চাকরিয়ালে দরমা পো না রাজনীতির জড়িয়ে সরকারি চাকরিয়াল সকল অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল লাগে গেল এটা এই রাজনীতি সক্রিয় পজিটিভ প্রভাব মানে যেটা ওসর পা পালো রাজনীতির প্রতি মূল চিন্তাধারা বেলে হল আর সামাজিক পরিবর্তন আনবলে হলে রাজনীতি একটা উপযুক্ত মঞ্চ 
বুঝি মই রাজনীতিত সোমাই আপনি এতিয়া আপনার মানে সহধর্মিনী মানে আপনার সহধর্মিনী নকই না যে তুমি মোক ফসালা রাজনীতি নকরো বলে রাজনীতি করবল ললা মোক সময় কম দিলা এটো মানে কয় এটো এতিয়াও কয় যে আর মানে তো দুঃখ দিও মানে মোর মোক এটা কলে আমি সেই সময় এটা শো চাবলে কলে কে তুমি এই আমেরিকান একটা শো আছে রাজনীতির উপর তুমি চাইছা নাকি কথা মানে চা নাই রাজনীতির মূল ইমান ইন্টারেস্ট নাই মানে এনে নর্মাল এনজিও ওক করে ডেভেলপমেন্ট কাম করে ভাল পাব তাই কলে এই শো তো চাচ্ছ এই শো আসলে দ্য ওয়েস্ট উইং দ্য ওয়েস্ট উইং একটা পলিটিকাল শো এই আমেরিকার রাজনীতির উপর নির্ভর আর আমেরিকার রাষ্ট্রপতির উপর তাত মেইন ক্যারেক্টর আসে তাতো মানে সেই শো দেখা পালো যে রাজনীতির জড়িয়ে একটা দেশত কে ভাল শিক্ষা ক্ষেত্র কৃষি ক্ষেত্র ভাল ভাল নীতির যোগেদি বহুত মানুষ উপকৃত হল তো মানে উল্টা ধরো দেখার কারণে মূর সুমাইছে তো মূর ভুল নহয় তো তোমার ভুল তুমি সেই শো দেখার কারণে হে মূর হয়েছে আর কিনা ক মানে কিনা একটা শো চাই কিনা একটা মানুষের কথা পাতি মূর মানে একটা খুব মানে জীবনত ডর ডর সিদ্ধান্ত লোসো এটা স্বদেশ যেটা সিনেমা আহিলে সেই স্বদেশ সিনেমা চাই মানে নিজের প্রাইভেট সেক্টর এটল চাকরি এরি মানে বেসরকারি সংগঠন আপনি প্রাইভেট সেক্টর কাম করে থাকোতেও মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ হয়ে আসে নিশ্চয় মানে তো দুহাজার এক সনত মুখ্যমন্ত্রী হল মানে প্রাইভেট সেক্টর দুহাজার চারি দুহাজার পাঁচ সনত কেউ নাহিলে যে একজন মুখ্যমন্ত্রীর পুত্র হয়ে পেলে একটা প্রাইভেট মন্ত্রী মানে বুঝিয়ে পাওয়া নাই মানে মানে মূর কারণে তো সরকার 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 সরকারে ভাল কাম করব লাগে মূর কারণে ভাল অর্থনৈতিক নীতি কব লাগে সরকার মানে একটা ব্যক্তি নহয় সরকার মানে সমাজ সমাজের কারণে আমি কেনব পরিবেশ তো কেনকা মানে নিজে দেখি যেটা আমার রাম মন্দির বাবরি মসজিদ নব্বই দশকত হল কি একটা হিংসার বাতাবরণ কি ঘৃণার বাতাবরণ যেটা তোমালকে মূর আমি আমার একে বয়সের মানুষ আমি বম্বে সিনেমা দেখি আমি দেখি যে রাজনীতি মানুষ বিভাজিত করবো রাজনীতি আমার একত্রিত করবো তুমি আর মানে আমার একে বয়সের মানুষের আমি সরকালত যেটা দূরদর্শন দেখি আমি মিলে সুর মিরা আমি দেখি লতা মঙ্গেশকর সেই গান আমি শুনেছিল আমি গম পাইছো যে আমার দেশের ভিতর কি বিভিন্ন পরম্পরা আছে উত্তর ভারত দক্ষিণ ভারত পশ্চিম ভারত পূর্ব ভারত তো সেই আমি সেই পরিবেশ আমি আমি ডর হয়েছো আর সেই পরিবেশ তো সেই ভারত তো মানে চিনি পাও সেয়া হল মূর দেশ সেয়া হল মূর দেশের সংস্কৃতি মূর দেশের সম্পদ আর এই মাত্র মূর দেশের সম্পদ নহে গোটে পৃথিবীত আমার ভারত একটা সম্পদ যদি আমি সেই পরম্পরাটো ধরে রাখি পো আপনি দুহাজার চৌদ্দ সনত যেটা আপনি প্রথম দলীয় টিকট পাইছিল যুক্ত কথাই কে আছে তখন সকলে যে গৌরব গগৈয়ে পরবর্তী সময় সংসদত বহুত কথা কে সরব হয়েছে কিন্তু এজন সাধারণ কংগ্রেস নেতা হওয়া হেঁটে যদি গৌরব গগৈ তরুণ গগৈ পুত্র নহলে হেঁটেন তাহলে কেউ দুহাজার চৌদ্দ সন লোকসভার টিকিট নপালে হেঁটে বহুত কথা তাদের মানে হব পার টিকিট নপালে হেঁটেন মানে কংগ্রেস দলের বাবে যে ইমান শিকিলো সে তো মানে শিক্ষা অভাব থাকলে হেঁটে রাজনীতি মানে সামাজিক সমাজ সেবা করা সেই আদর্শ মানে নিকিলে শিকিলে হেঁটেন তো প্রয়াত তরুণ গগৈ দেবর পুত্র হিসাবে বহুত মানে সুবিধা পাইছো এই মানে স্বীকার করছো টিকিট পাবলেও আর কংগ্রেসের আদর্শ কি কংগ্রেসের আইডিওলজি কি যখন এইখানে কথা কয় দলের আইডিওলজি কি নজানে তেওঁকে দল বাগর মানুষ যখন কয়ে আছে রাজনীতি মানে কি একটা চিন্তাধারা রাজনীতি যদি মাত্র ব্যক্তিগত ক্ষমতা লোলে বিচার সে রাজনীতি নয় রাজনীতি হল একটা রাজনৈতিক চিন্তাধারা সমাজ লো একটা বৃহৎ সংকল্প আর সেই সংকল্প লোক তুমি রাইজর মাজত যাবা আর রাইজর অধিকার যে বিভিন্ন দলের কথাব শুনি সঠিক বিবেকের যে কয় সেটা বিবেক শক্তি লো সেই সিদ্ধান্ত লোব সেয়াছে রাজনীতি কিন্তু যখন এই ধরনের অভিযোগ দাঙে রাজনীতি মাত্র খালি ধন সম্পত্তি বাগান রিজর্ট দামিং ঘড়ি দামিং গাড়ি উঠা হে কারণে এটা মানে যাট সমিও সোমাইছি মানে এটা কথা কিন্তু যিকিটা কথা পাতিম যাট সাপেক্ষে পাতিম ধর নিজুত মইনা লাখপতি বাইদেউ অরুণ উদয় হিতাধিকার প্রকোপত এটা গোটেই সমাজ মানে ভিড় লাগিছে হিতাধিকার এনে একটা প্রেক্ষাপটত ধর কিমান দূর সম্ভব সম্ভব হব 
যে এই গোটেই হিতাধিকারী রাজনীতির বেহু ভাঙি আপনার যাতত জয় যাত সমস্যা সোমার সময়তেই আপনার প্রশ্ন তো খুঁজেছো মানে সব হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেল ইতিহাস ঘুরি আহে এনেকা একটা সময় আসলে যে মানুষবর আলফা সালফা ভয়ত আমার সভালে অহা না এটা সময় আসলে যে আন্দোলন সময়ত আমার রাজনৈতিকভাবে আমার ক্ষতি হল চুক্তি হয়ে যাওয়ার পিছন যেটা নির্বাচন হল রাইজ আমার আতরি গোট তো এনেকা বহু আমি সময় পার করে গেছো যত প্রলোভনে কক ভয় কক ভাবু ভাবুকি কক রাইজ আমার কংগ্রেস দলের পর আতরত আসলে কিন্তু আমি নিজের আদর্শ কেউ পাহরি যাওয়া নাই কংগ্রেস মানে সেকুলারিজম কংগ্রেস মানে ডেমোক্রেসি কংগ্রেস মানে রাজনৈতিকভাবে সকলকে সবল করা আমি সেই আইডিওলজির চিন্তাধারা লোক কাম করে গে আছো আর যদি আমি সততারে আমি কাম করো আগতেই যেটা আগর দরে কংগ্রেস আক ঘুরি আছে মানে এটা আপনার আমি অকান সুইছিলো যদি মানে সুধো যে আপনি ধর্মীয় বা যদি আধ্যাত্মিক যে প্রেক্ষাপটত আপনি জড়িত মাজুলীল গেছে নি মাজুলী কে কেবার পর গেছো মানে মাজুলী কি সত্রত সুমাইছে ওই ন্যায় যাত্রার বাকি না কি সুমাইছো আপনি মানে সকলের একটা মূল ব্যক্তিগত চিনাকি আছে আপনি না জানে সুনীতা যে মানে প্রথমবার যেটা আহিল মানে বহুত ভ্রমণ করল কোনে গমে না তাত মাজুলি গলো ডিফু গেছো আর মানে এনজিওর সাকল দিয়ে মানে সুমাই গোটে ভ্রমণ করছো জীবনের জেলা নাই যত মানে যাওয়া নাই যেটা ধারণা তো বেলেগ আছে নাকি এই মেইন অবজেক্ট তো আপনি মূল যদি ভুল হওয়া নাই একজন নোবেল লড়িয়ে আপনার আহিছিল মানে নামটা পাহরিছো তখন জোসেফ স্টিগলেসেফ স্টিগলেস যেটা মোট দুটা ধারণা প্রথম ধারণাটা হল মানে নিজের চিনি পাবলে বিচার আর মানে মুখ্যমন্ত্রী পুত্র হিসাবে ঘুরবলে বিচার নাই সরকারি গাড়ি বোর প্রটোকল বিভিন্ন রাজনৈতিক মানুষবর যদি ইমান মানে প্রটোকল লো যাও মানে সাধারণ মানুষ ওসর পা নাপাম সাধারণ মানুষ নিজের কথাব কবলে অল্প ভয় করব যদি আমার কিনা ভুল হয়েছে আমার সমালোচনা করবলে ভয় করব আমার একদম মানে এনজিও সকল দি যে মানে জানো যাতে আমার ভাত ভাল ভাল এনজিও কত কাম করেছে বঙাইগত কত এনজিও ভাল আছে ডিফুত কত এনজিও ভাল আছে কামর যোগেদি বেনিফিসারিজ পার্টনার্স মানে গোটে ভ্রমণ করে চিনি পাইছো আর এটা মানে দেখা পালো যে ভিতর আমার বহু প্রতিভা থাকা যুবক খিনি আছে উপযুক্ত মঞ্চ নাই আর মানে যেহেতু বিদেশত আর গোটে দেশের অন্য রাজ্য মানে কাম করে একটা সুবিধা পাইছো সেই মঞ্চটো আনা তো মোট দায়িত্ব সেই কারণে মানে দুটা কাম মানে করবলে তিনটা কাম মানে করে খুব ভাল পালো যে রাজনীতির একু সম্পর্ক নাখে প্রথম তো হল যে এজন নোবেল প্রাইজ লড়িয়েট যখন কাজিরঙ্গা মাত্র ফুরবলে আসছিল মানে কলো মানে আপনার এরবলে নিদ যেতালে আপনি আমার গুহাটর যুবক খিনি একটা ইন্টারেকশন যদি নক আপনার এরবলে নিদ ধেমালি আরো মোট কথা মানিলে দ্বিতীয় কথা হল যেটা এজন আমার ফিল্ম মেকার মানে নাম লোবলে বিচার না আজিকালি রাজনীতির ক্ষেত্রে নাম লোলে কারোর বেলেগরে বিপদ হয় কিন্তু মানে বহু ফিল্ম মেকার সকল বম্বে ফিল্ম মেকার খিনিক মানে গুহাটি মাতি আনি মানে একটা ফিল্ম ফেস্টিভেলও মানে তৈয়ার করছো যত ভাল ভাল মানে ফিল্ম মেকারব আছে আর আমি সেই ফিল্ম ফেস্টিভেলটা এটালে চলি আছে আর তৃতীয় মানে খুব ভাল পাও যে আমার ফুটবলের প্রেমী আমার যুবক খিনি মানে ভাইজুং ভুটিয়াকো কো এবার তোমার নগাঁও আহি খেলবই লাগি আর শিলং লজং টিম তো বড়িয়া টিম শিলং লজং টিমর মালিকর মোট ভাল শিলং লজং টিম তো মানে দুবার তিনবার মাতি আনি কোচিং করাইছো ফ্রেন্ডলি ম্যাচও করাইছো তো এইখানে মোট প্রচেষ্টা মানে রাজনীতি মাত্র ক্ষমতা ল নয় রাজনীতি মাত মানে যে আমার যুবক খিনি মঞ্চ তো পাও সুবিধা খিনি পাও আর মানে একটা সেটু হিসাবে একটা মানে ব্রিজ হিসাবে দলং হিসাবে মানে আপনার দেউতার কথা সকলে কে থাকে আপনি তরুণ গগৈ পুত্র তরুণ গগৈ পুত্র তরুণ গগৈ পুত্র হিসাবে রাজনীতি লিখে কিন্তু মানে যদি এনেক সুধু কথা যে এগারী নারী তখন তরুণ গগৈর পর্বত সম যে পলিটিক্যাল কেরিয়ার রাজনৈতিক যে কেরিয়ার তাত সেই মহিলাগুলো যথেষ্ট অবদান আছে বলে কয় সেয়া হল আপনার মাতৃ দলি গগৈ কোনো দিন কেউ সংবাদ মাধ্যমের চর্চাত নথকা এটা সাধারণ জীবন যাপন করে থাকা আর মানে এই কথা কোম যে কোনো কোনো বেয়া পাব নো এগারী মহিলা মানে এই অকপতে কম যদি কোনোবা ভাবিও যে মানে কিনা কো প্রো কংগ্রেসি নহয় আসলে তখন ভাল লাগে ভাল 
দেউতাটো রাজনীতিত ব্যস্ত আপনি কইছে বাইদু আপনাতকে যথেষ্ট এজ গেপ এটা আছিল আপনার নিশ্চয় মার লগত এটা সম্পর্ক বহুত বেশি আছে কিন্তু সময়ত মার জীবনটো মার দর্শনটোৰ প্ৰভাৱ কেনেকে পৰিছে বা আজি দিনটোত সেই দর্শনটো আপোনাক কেনেকে শক্তি দিছে না মই আগতে মোৰ পিতৃ কথা কবলে বিচাৰি বিচাৰো তেওঁ বহুত মঞ্চত কৈছে যে তেও যে ইমান খুলা কই যে রাজনীতি কৰিব পাইছে ইমান যে সময় ৰাজৱা জীৱন দিব পাইলে একো মনৰ চিন্তা নাই এই ঘৰখন ভালকে চলি আছে ঘৰ লৰা চলি ভাল দৰে ডাঙৰ হৈ আছে লৰা চলি বৰ উৎপাদ কৰা নাই পৰাহনৰ ওপৰত মন দিছ মোৰ মাত বা মোৰ বাউ ইউনিভাৰ্সিটি খুব ভাল পলিটিকাল সায়েন্স পৰি খুব ভাল তেও পারফৰমেন্স দিছে মই স্কুলত প্ৰিফেক্ট বা বিভিন্ন ধৰণৰ খেল দুৰ ডিবেটিংত মই তো এই যে পার্টনারশিপ এই দুজনের মাজ আছে তো খুব ভাল পার্টনারশিপ আর যার ফলত একদম একু চিন্তা নকৰি রাজনীতি করবো পাৰিলে সময় দিব পাৰিলে আর আমিও যদি রাজনীতি করেছে আমিও কেতবা নিজকে লাজ পাবলে নহল যে ও আমার পিতৃ সন্দর্ভত এই ধরনের কথা বলাইছে এই ধরনের অভিযোগ বলাইছে এনেক আমার তুলি থিয় দিব তুলি থিয় হয়ে আমি যতে যাও মোক আমার রাজনীতি যখন বাইর মত দক্ষিণ ভারত গেলে ও আপনি এই প্রাক্তন মন্ত্রী তরুণ গগৈদেবর পুত্র নাকি তামিলনাডুত আহি ফুড প্রসেসিং মিনিষ্টার থাকার সময় এই প্লান্ট লগাই দিয়েছিলেন ও আপনি প্রয়াত কেন্দ্রমন্ত্রীর পুত্র নাকি ও তেও ইমান স্পষ্টবাদী একু ভয় নকরে আর মানে ইমান সহজ সরল সদায় মুখর ওপর হাঁহি আমি যে গৌরব অনুভব করি মো ভাবি খুব একটা সুন্দর পরিবেশ আর সেইটাই মানে আজি তারিখত নিজের জীবনত আনবলে বিচার যে আমার মূর আর মূর পত্নীর মাজতো একে সেই পার্টনারশিপটাও থাক যে আমি ময়ও এনেকা রাজনীতি করো যার ফলত মূর লড়া মূর ছালী গৌরব অনুভব করে মূর মূর ঘনিয়াকে গৌরব অনুভব করে আর যান লোক মানে পারো বিদেশের বেলেগ পরিবেশ ডর হয়েছে রাজনীতির ওপর আতর আসলে ময়ও যান পড়ো ঘর গলে মানে দিল্লি এই দিল্লি নিজের ঘরলে গলে সব কথা পাহরি মানে নিজের লড়া স্কুল ল যাও তার ফুটবল ক্লাসলে ল যাও তার ব্যাগ ধরো তার হোমওয়ার্ক করাও তার পরীক্ষাত সহায় করো শিকাবলে চেষ্টা করো মানে ঘর গেলে একদম ঘর হয়ে যাও একদম মানে ফোন চোন অল্প বন্ধ করে অল্প মানে ঘর অল্প যেহেতু মোট লড়া ছোলী বড় আজি তারিখত সরু অল্প সময় দিবলে বিচার আমি গোটে দিন তো গৌরব গগৈর থাকিল কিতাবর পরিবেশ তো আপনাদের দেখা পাইছে তরুণ গগৈর প্রতিমূর্তি ব্লক কংগ্রেসের কার্যালয়ের সম্মুখতেই মানে পরিবেশ তো আসল এফালে আবেগিকও আর এফালে যথেষ্ট আশা ব্যঞ্জক গৌরব গগৈর বিধায়ক রয়ে আছে কাশতে মানে বিধায়কও সম্মুখতে আছে আর আজির দিন তো দেবব্রত শকিয়াকেও দেখে আর আমি অনুষ্ঠানটু সামরিব লাগিব এটা এটা কথাটি হল যে দলীয় কর্মীর সহযোগিতা অবিহনে জয় সম্ভব নহয় কোনো রাজনৈতিক নেতার আর আপনার ঐক্য মঞ্চ আছে ইয়াত আপনার বিধায়ক আছে ভাস্কর বড়া আপনার বিরোধী দলবর্তী আছে দেবব্রত শকিয়া শিবসাগর সমিতি আপনার অখিল গগৈ ডাঙরিয়া আছে মিত্র শক্তি কি সহযোগিতা পাম বলে ভাবিছে এটা ভাস্কর বড়া আছে তেও দল সলনি করব চর্চা চলি থাকে দেবব্রত শকিয়ার বিষয়েও চর্চা চলি থাকে আব্দুল খালেক ডাঙরিয়ারপরও বেয়া খবর আছে গতি এনে প্রেক্ষাপটত আপনি কি আশাবাদী যে এই যুঁজত আপনি পার হয়ে যাব এটা হল চর্চা একজেক্টলি আর এটা হল বাস্তব বাস্তব কথা আমার দলের চর্চা বেশি হয় কিন্তু বাস্তবভাবে বিজেপি দলত বেশি গুটবাজি আছে বেশি বিভাজন বিজেপি আছে কিন্তু চর্চা আমার সেই কারণে নির্বাচনত আমার চর্চা প্রভাব আপনাদের নাপ কিন্তু যে ভিতরিয়া বিভাজন আছে তার প্রভাব মানে ইতিমধ্যে পাইছোই বহুতে মোক দলে তলে ফোন করে যোগাযোগ করেছে যে আমি আপনার আসু আর আমি একটা বেলেগ দলত আসো কিন্তু আপনার আমার আমি ভাল পাও আর মানে সবকে কো যে আমি যেটা সাংসদ হো আমি সকল সাংসদ কংগ্রেসের ভাল পাওয়া মানুষখিনিও সাংসদ আমার বিজেপি মানুষের সাংসদ অগপ মানুষের সাংসদ মানে সকল যেহেতু স্বার্থ আমি সকলে আছো আজি সরকারে কি কয় যে যদি আমার না থাকা কাম নহ কাম নহ যদি আমার না থাকা আসনি সুবিধা নাপাবা এই চিন্তাধারা পা আতরি আমার হয়েছে আহক আমি সকলে মিলিজুলি আগুয়াই যাও অগপ হোক ভাজপা হোক 
कॉग्रेस आहक आम सकिया सन्तान का आम सकें आघात पेल से का आम नमानु और आगंतुक दिन आम आगे ला जा द्वित कथ हल्के इतिम्य आम मोर कैसे आम अखिल गगो डांगरिया मैं इतिम्य फोन कथ पाती सोमवार मैं शिवसगर नगर में सोमाम मैं आहान जानसो थमार कनको मैं कथ पातीसोर थे तो खूब सुंदर भावे चल इतिम्य निश्चय देखी से अखिल गगो डांगरिया सामाजिक माध्यम प्रचार कर आहान जाना से आदरणी जाना से मैं तक श्रद्धा निबेदन कर जी आम लोरेन मैं अखिल कॉग्रेस सी पी आई सकते आम दलब आगभग लो आम अनगत रण आंतरिकत अखिल गगो गौरव गगो सहयने ये प्रश्न मैं अपनी क्या सदी से मैं तरवेश गम पा ना ठीक है आंतरिक भाव हिमंत विश्व शर्मा डांगर सर्वानंद सोनवाल डांगर जिका ने मैं हेटो प्रश्न सर्वानंद सोनवाल सर्वानंद सोनवाल डांगर को प्रश्न कर ठीक है गौरव गगो डांगरिया मैं शुभेच्छा जानसो निर्वाचन जुज जनता जनार्दन सदा जनता राय आम लोब लगे कि मैं अपना प्रति आहान जानसो एट कथा जो अपना लो पे एटेश सृष्टि से नतुन प्रजन्म ऊल से बहुक कॉग्रेस नेतार लगता आम कथ पाती जिस निष्क्रिय उजनी आपनर यात्रा तो देखा पाए प्रक्षेप कर देखा पाए तक ऊल से राजनीति के शर्ट टार्म ना तो लंग टार्म मैं एट आशा करूँ जो आमार समाज जी आसलते विश्वास बोला बस्तु तो राजनीतिक नेता खूब जनस्थायी है अपनारे तेने परवेश नए सदौ शेष अपना माध्यम मैं अनुषान शेष कर मैं समग्रमी राइजक धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन करके मिली जुली दल पहरी आम जोरटन एट जी मर्यादा अहा लोकसभा सदन पा लगे ये मर्यादा पाले आम सकते एकत्रित हूँ विशेष नवप्रजन्म मोर आहान जे हक आम राजनीति तो बोका तो मोहारी राजनीति उच्च स्तर में लो जाऊ कब विचार थैंक यू